பார்த்ததுண்ணா இந்த நாடு பார்த்ததுண்ணா நாடு பார்த்ததுண்டா இந்த நாடு பார்த்ததுண்டா தலைவர் மனித நேயர் டாக்டர் சிவாலயர் என்ஆர் தலபான் அவர்களை வருகவர் என வரவேற்கின்றோம் அதனை தொடர்ந்து நமது சிறப்பு அழைப்பாளராக இங்கு வந்திருக்கின்றோம் தலைவர் நாடார் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு தலைவர் மின்னச்சி புலவர்களையும் தமிழ்நாடு நாடார் சங்க தலைவர் முத்துரமைத்தவர்களையும் மற்றும் தமிழ்நாடு வியாபாரி சங்கங்களின் பேரவை ஒருங்கிணைப்பாளர் அருண்குமார் அவர்களையும் மற்றும் விஜயராகபுரம் காந்தி நகர் காந்திபுரம் தலைவர் அனைத்து வியாபாரிகள் சங்கம் தலைவர் ரங்கசாமி அவர்களையும் பொருளாளர் பாலமுருகன் அவர்களையும் மற்றும் இங்கு அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து உறுப்பினர்களையும் வருக வருகிற வரவேற்கின்றோம் தேசிய நாடக சங்க தலைவர் பொதுச் செயலாளர் விஜயகுமார் அவர்களையும் வரவேற்று இந்த கருங்க கருங்கம்பாக்க பகுதியில் தொடர்ந்து ஆறு வருடங்களாக நாங்கள் பொதுமக்கள் தாகம் தீர்க்கும் தண்ணீர் மற்றும் மேல் தடுப்பூசி பலாக வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த சேவையை நாங்கள் மே மாதம் முடியும் வரையும் நாங்கள் இந்த சேவை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை இந்த நேரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தண்ணீர் பந்தலை திறந்து வைக்க வருகை தந்திருக்கும் எங்கள் அன்பாச்சி வருங்கால அமைச்சர் பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சியின் தலைவர் தமிழ்நாடு நாடார் பேரவையின் தலைவர் அண்ணாச்சி என் ஆர் தனவாளன் அவர்களே நாடார் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் தலைவர் மின்னல் ஸ்ரீவன் அவர்களே தமிழ்நாடு நாடார் சங்கத்தின் தலைவர் முத்துரமேஷ் அவர்களே தமிழ்நாடு வியாபாரிகள் சங்க பேரவையின் ஆற்றல் மிக செயல் வீரர் அருண்குமார் அண்ணன் அவர்களே மற்றும் மற்றும் இந்த விழாவை சிறுவிக்க வருகை தரும் நெல்லை தூத்துக்குடி நாடா சங்கங்கள் தலைவர் தோரூர் ஆனந்தராஜ் அண்ணாச்சி அவர்களே இந்த அருமையான வெயில் காலம் என்பது எப்பவுமே வந்து மே மாசம் ஆரம்பிக்கும் அண்ணா எப்பவுமே வருஷம் வருஷம் மே மாசம் தான் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து தண்ணீர் பந்தல திறக்க வைக்கிறது வழக்கம் ஆனா இப்ப இயற்கை வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணி மார்ச்ல இருந்தே வெயில் பின்னி எடுக்குது பள்ளிக்கூடங்களுக்கெல்லாம் பரீட்சை எழுத போற மாணவர்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப வருத்தம் ஆனா இது எக்ஸாம் ஒண்ணு அதுவும் இல்லாம வெயில் காலம் வேற இப்படி வாட்டி எதுக்குன்னு இந்த அருமையான வெயில் டைம்ல ஏன் அருமையான வெயில் டைம்ன்றனா எங்களை மாதிரி கட்டுமான பணியில இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வெயில் காலம் வந்து பொற்காலம் எதனால சொல்றனா எந்த இடைஞ்சலும் இல்லாம நாங்க எங்க தொழில கொஞ்சம் கரெக்டாக எடுத்துட்டு போறதுக்கு இந்த வெயில் காலம் தான் உதவுது மழை டைம்லயும் மற்ற டைம்லயும் வந்து எங்க கட்டுமான பணிகளை நாங்க செயல்படுத்த முடியாது அதனால வெயில் காலத்தை எப்பவும் பழிச்சு சொல்றது இல்லை நம்ம ஆட்சியில வருதா இல்லையா தர தண்ணி ஏன்னா இந்த பானையில வரும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தண்ணி பானையில அது மண் பானையில குளிர்ச்சியோட இந்த காலகட்டத்தில் இந்த வெயில் டைம்ல மக்களுக்கு கொடுத்து அவங்க நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமாகவும் இந்த வெயில் காலத்தில் இருக்கிற நோய் நொடிகள் அண்டாம இருக்கிறதுக்கு இந்த தண்ணீர் பந்தல் உதவணும் இது தொடர்ச்சியாக நடத்திட்டு இருக்கிற இந்த கிரகமகன அரசாங்க நிர்வாகிகளுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் மதிப்புக்குரிய அண்ணாச்சி பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சியினுடைய தலைவர் தமிழ்நாடு நாடார் பேரவை தலைவர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக பதவி வைத்திருக்கக்கூடிய எங்களது 
மதிப்புக்கும் மாண்புமிகு அண்ணாச்சி என்ஆர் தனபாலன் அவர்களையும் கொரோனா காலகட்டத்தில் அவர்கள் மக்களுக்கு செய்த சேவை என்பது ஒரு மறக்க முடியாத சேவையாக இந்த பகுதியில் மட்டுமல்ல பென்சனை முழுவதும் அவர்கள் செய்த சேவை மக்களுக்கு தொடர்ந்து தேவை என்ற அடிப்படையில் ஒற்றுமையாக மிக சிறப்பாக செய்து வருகிறார்கள் இவர்களுடைய பணி மேலும் மேலும் சிறக்க தமிழ்நாடு நாடசங்க சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி இது ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை சார்ந்த சங்கமாக இல்லாமல் உங்களோடு நான் நாங்கள் மக்கள் பணியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நிரூபித்துக்கும் வகையில் வருடந்தோறும் இந்த பகுதிகளில் பொதுமக்கள் பயன்தரக்கூடிய அகவிலையில் தண்ணீர் பந்தலை திறந்து வைத்து அந்த அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சியினுடைய தலைவர் பாசத்துக்குரிய அண்ணாச்சி என்ஆர் தனபாலன் அவர்களை அழைத்து சிறப்பித்த வண்ணம் இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதற்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இது கிருகம்பாக்கம் நாடக சங்கமாக இல்லாமல் சமீபத்தில் கூட மாங்காடு பகுதியில் இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஏற்பாடு செய்தார்கள் அதே போல் சுற்று வட்டார பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சங்கங்களிலும் இதை போன்ற பணிகளை செய்ய வேண்டும் மக்களுக்காகவே இந்த சங்கங்கள் இருக்கிறது என்பதை நான் நிரூபிக்கும் வண்ணம் இது ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி பஸ் நிலையத்திலே பொதுமக்கள் தாகம் தீர்க்கும் போல் தண்ணீர் பந்தலை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறீர்கள் கிருகம்பாக்கம் நாடா சங்கம் என்பது ஏதோ ஒரு சமுதாயத்துக்கான ஒரு சங்கம் அல்ல இந்த மண்ணுக்கும் மக்களுக்குமான சங்கம் இந்த கிருகம்பாக்கம் நாடா சங்கம் தன்னுடைய கடினமான உழைப்பில் தனது ரத்தத்தை வேர்வையாக சிந்தி பல எண்ணற்ற நலத்திட்டங்களை செய்து வருகிறார்கள் கொரோனா காலத்திலும் சரி பேரிடர்கள் பெரிய மழை வெள்ள காலங்களிலும் சரி தன்னால் இயன்ற ஊதியை சிறிதும் யோசிக்காமல் தனது கடமையான செய்யக்கூடிய சங்கம் தான் இந்த கிருகம்பாக்கம் நாடா சங்கம் எந்த மதத்திலும் நீ தின்னுக்கிட்டு இருக்க சோத்த தூக்கி அத்தனை கூட சொல்ல கட்டி இருக்க வேட்டியாவது கூட சொல்ல நூத்தி பத்து டிகிரி வெயில் அடிக்கும் போது காலில் செருப்பு இல்லாமல் ஒருத்தர் நடந்து போறோம்னா அவரை பார்த்து அங்காவப்பட்டாலே போதும் அதுதான் நெஞ்சில் ஈர வேண்டும் அந்த ஈரத்துக்கு சொந்தக்காரராக வீட்டிற்கும் எங்கள் தலைவர் அண்ணாச்சி அவர்களை வணங்குகிறேன் அவருடைய தீவிர பக்தனாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் உதயகுமார் பாலகுமுருகன் அவர்களையும் வணங்குகிறேன் பெரிய புராணத்தில் சொல்லுவாங்க ஆபத்துக்கு உணவாத பிள்ளை அரும்பசிக்கு உணவாத அன்னம் தாகத்தை தீர்க்காத தண்ணி சரித்திரம் தெரியாத போண்டாட்டி அப்படின்னு இந்த நாளுக்கு சம்பந்தமே இல்லாமல் வாழ்ந்து மறைந்தவர் பெருந்தலைவர் ஒரு ஒருத்தர் தான் அதுக்கு இந்திய நாடு என் வீடு இந்திய மக்கள் என் மக்கள் இந்திய என்பது என் பேர் அப்படி வாழ்ந்தவர் அவர் கண்ணு யாரும் இல்லை அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு பசங்க இருப்பாங்க ஒரு கஷ்டப்பட்டு வாழ்த்து அதில் ஆளாக்கி இருப்பார் கடைசியில் அவருக்கு முதியோர் இல்லம் அல்லது அனாதைகள் இல்லம் முதியோர் இல்லத்துக்கும் அனாதை இல்லத்துக்கும் என்ன வேணாலும் கொடுங்க உணவு கொடுங்கள் உடை கொடுங்கள் பெற்றோரை மட்டும் கொடுத்து விடாதீர்கள் ரெண்டாவது அரும் பசிக்கு வராத இன்னும் அஞ்சு ஏக்கர் பத்து ஏக்கர் வசதி வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கும் ஆனால் டாக்டர் சொல்லியிருப்பாரு நீ ராத்திரி ஒன்றரை எட்டில் தான் சாப்பிட்ணும் அதுக்கு மேலே சாப்பிட்டேன்னா சங்கும் பாலம் ஒரே நேரம் உங்க கதை முடிஞ்சிடும் அப்படின்பாரு இருந்த என்ன தெரியாதுண்ணா தாகத்துக்கு உதவாத தண்ணி வீட்டில் மோட்டர் இருக்கும் பம்பு இருக்கும் கிணறு இருக்கும் எல்லா வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கும் பிஏ இருப்பாங்க அசிஸ்டன்ட் இருப்பாங்க வீட்டு வேலைக்காரங்க இருப்பாங்க ஒன்று ரெண்டு பொண்டாட்டி இருப்பாங்க ஆனால் அவருக்கு வாய் வராது கை வராது அவ்வளோ நல்லது செய்திருப்பாரு அவர் எப்படி தண்ணி எடுத்து கொடுப்பா குடிப்பாரு அவரை யாரையாவது ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வாங்கி குடிக்கணும்னா அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஆகிடும் இந்த அம்மா அந்த அம்மாட்ட சொல்லி அந்த அம்மா அந்த அம்மாட்ட சொல்லி ஆக அப்போ தண்ணி போய் சேர்றதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகிடும் அதுக்கு தான் தாகத்தை தீர்த்தாத தண்ணி தரித்திரம் தெரியாத கொண்டாட்டி கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஆங்கிள் அவர் வாழ்ந்துகள் இருப்பார் இந்த வீட்டு வீட்டை மாற்றம் இல்லை இருபது இருபத்தஞ்சு வயசில் பிள்ளைங்களை பற்றி வச்சுருப்பாங்க அந்த அம்மா கேட்கும் உனக்காக வாழ்க்கைப்பட்டு நான் என்ன ஏன் சொல்லிட்டாங்க என்ன என்ன இந்த மாதிரிப்பட்ட வாழ்க்கை அமையாமல் வாழ்ந்து மறைந்தவர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஒருத்தர் தான் தொடர்ந்து ஆறாவது ஆண்டு முடிந்து ஏழாவது ஆண்டு நிர்ணயிக்கின்ற கேரக்டர் இந்த ஏழாவது ஆண்டுகளாக தண்ணீர் பந்தல் திறப்பது மட்டும் இல்லை தண்ணீர் பந்தல் செயல்படுது திறப்பது இன்றைக்கி கூட திறந்துட்டு போயிடுவாங்க நாளை பானை கலந்து கிடக்குங்கிற மாதிரி இல்லாமல் தொடர்ந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு வருது 
இது இந்த அக்னி நட்சத்திரம் முடிஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நாட்களுக்கு இந்த பந்தல் செயல்படுகிறது இதையும் தவிர்த்து இந்த பகுதி மக்களுக்கு பல நன்மைகளை செய்ததில் கரிகம்பாக்கம் நாடார் சங்கம் ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கின்றது மேலும் இன்று அதாவது நம்முடைய கரிகம்பாக்கம் நாடார் சங்கமானது கிட்டத்தட்ட எல்லோரும் சொன்ன ஆறு ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக அவர்கள் இங்கே தண்ணீர் பந்தலானது திறந்து வைக்கிறார்கள் அதில் ஆறு ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக நானும் இது கலந்து கொண்டிருக்கேன் இந்த வாய்ப்பை தந்த அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நெஞ்சார்ந்த நன்றி நான் சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன் அதாவது ஏற்கனவே எல்லோரும் சொன்னது போல அதாவது அநேகமாக அரசியல்வாதிகள் தண்ணி திறப்பது என்று பார்த்தீர்கள் ஏனால் அதாவது அவருடைய கட்சியினுடைய தலைவருடைய பெயர் இருக்கும் இல்லை என்னுடைய தலைவியை பெயர் இருக்கும் அந்த மிகவும் அதாவது சீர் சிறப்பமாக பார்த்தீர்கள் ஏனா தலைவர்களாம் வந்திருப்பார் நூற்று கணக்கான கலந்து கொள்வார்கள் அந்த அளவுக்கு அதிகமான அதாவது தேவையான பழங்கள் இதையெல்லாம் கொடுப்பார்கள் ஆனால் அந்த பொரு அவர்களை பொறுத்த அளவில் முரசொழிக தன்னிடம் படம் வருகிறதா அம்மா பத்திரிகையில் அவர் படம் வருகிறதா மாலை மலர் பத்திரிகை வரைக்கும் படம் வருகிறதா அவ்வளவுதான் அதற்கு பிறகு பார்த்தால் அங்கு வெறும் பானை தான் இருக்கும் அவர் கட்சியினுடைய கொடி தான் இருக்கும் தலைவர் படத்தில் வேறொன்றும் இருக்காது ஆனால் இவர்கள் இவ்வாறு அல்ல அதாவது கோடை காலம் முடிய வரை கிட்டத்தட்ட மழை காலம் துவங்கும் வரை தொடர்ச்சியாக இந்த பகுதி வாழ் மக்களுக்கு பண்ணி அதற்கு இந்த தண்ணீர் பந்தலாம் தொடர்ச்சியாக பணிபுரிந்து வருகிறார் உண்மையில் நான் பாராட்டுகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் அதே போன்ற அவர்கள் சங்கம்தான் நாடார் சங்கமே ஒழிய இங்கே தண்ணி குடிக்க வருவார் இங்கே நாடார்கள் மட்டும் இந்த தண்ணி என்று அவர்கள் எழுதவில்லை நாடார்களுக்கு மட்டும் இல்லை இங்கே வழிபோக்கர் யாராக இருந்தால் ஜாதி மத பேதமின்றி அத்தனை பேருக்காகவும் இந்த தண்ணி பணம் திறந்து என்பதை நாம் எல்லோரும் மனதை நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக தானத்தினை சிறந்தது என்னவென்றால் அதாவது அன்னதானம் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் அன்னதானத்திற்கு மேலாக பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீரை பொறுத்த அளவு அதாவது மனிதர் உணவின்று கூட பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூன்று வாரங்கள் உயிரோடு வாழ்ந்து விட முடியும் ஆனால் மனிதனை பொறுத்த அளவில் நீரின்றி சரியாக நூறு மணி நேரம் அதாவது நான்கு நாட்கள் இல்லை ஐந்து நாட்கள் மாக வாழ முடியாது அது அவனுடைய தண்ணீரனுடைய தன்மையான பத்து சதவீதம் கீழே குறைந்து விட்டாலே அவனுடைய உடல்நல வந்து பாதிக்கப்பட்டுவிடும் என்பது நாம் எழுவது ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் நீரின்றி அமையாத உலகம் என்றால் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஓரு சதவீதம் நீராக அமையப்பட்டது இந்த உலகு அதே போன்று மனிதனை பொறுத்தவரை மனித உடம்பில் கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதம் தண்ணீரால் ஆனதுதான் இந்த உடல் ஐயா தண்ணீர் இல்லை என்றால் நிச்சயமான உயிர் இல்லை என்பதுதான் அதற்காக தான் தண்ணீர் பந்தலை பொறுத்தவரை அந்த காலத்தில் அதாவது இது போன்ற வாகனங்கள் இல்லாத காலத்தில் அதாவது ஒரு ஒரு ஊருக்கு ஒரு சொல்ல வேண்டுமா நடைபயணம் தான் சென்றாக வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இருந்த காலங்களிலே அவர்களால் பகலிலே பிரயாணம் செய்வார்கள் பகலிலே பிரயாணம் செய்யும் பொழுது அவர்கள் தண்ணீர் தாகம் ஏற்பட்டாலோ தலையில் மூட்டையை சுமந்து கொண்டு வந்தாலோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் அதாவது கல் வைத்திருப்பார்கள் அதை அண்டு கல் வைத்திருவ எதற்காக தான் மூட்டை பாரத்தை இறக்கி வைப்பதற்காக அங்கே வழியிலும் ஊருக்கு போகிற பார்த்தீங்கன்னா சத்திரங்கள் வைத்திருப்பார்கள் அந்த சத்திரத்திலே அன்னதானங்கள் வழங்கப்படும் இது போல தண்ணீர்கள் கொடுக்கப்படும் இரவில் திருடர்கள் பயமின்றி தங்கி போகிறதுக்கு வழி வைப்பார்கள் அந்த காலகட்டங்கள் இன்று மாறிவிட்டது என்பது இன்று வாகன போக்குவரத்து ஆகிவிட்டது இன்று தங்குவதற்கு மனிதனுக்கு பணம் வந்து விட்டது லாட்ஜுகள் ஆகிவிட்டன ஹோட்டல் ஆகும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஆகும் அந்த பிரச்சனை இப்பொழுது இல்லை இருந்தாலும் இன்று நம் நாடை பொறுத்தாலும் சரியாக மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே அதிகமான ஜனத்தொகையை கொண்ட சைனாவை முந்தி இந்த அதிகமான விவாதவர்கள் இங்குதான் என்கிற நிலை நாம் ஏற்படுத்தி விட்டோம் ஏன்னா ஒரு காலத்து கட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய நாட்டை பொறுத்த அளவில் அதாவது ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஆறு பேர் எட்டு பேர் பத்து பேர் பண்ணவர்கள் இருந்த காலங்கள் இருந்தது அன்று எவ்வாறு என்றால் மிகவும் ஏழ்மையான நாடு அமெரிக்காவை நாம் சார்ந்திருக்க வேண்டும் அமெரிக்காவில் வந்து பால் போட வருகிறது என்று நிலைமை இருந்தது இன்று அவ்வாறு இல்லை இன்று நாம் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய நிலை இருக்கிறோம் நாம் அடுத்த நாடுகள் பிரச்சனை என்றால் அங்கு அவர்கள் உதவிக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறது என்பது இன்று எகிப்தியில் நடக்கு நடந்த கோர விபத்துகள் நடந்தது அந்த நிலநடுக்கத்திற்கிடம் தம் இந்தியாவிலிருந்து இங்கிருந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கு மேலான உதவியாளர் மட்டுமல்ல லட்சக்கணக்கு கோடி கணக்கில் நாம் உதவி செய்தோம் என்பதை நாம் அறிந்த ஒன்று அதாவது தான் நம்முடைய பெரியவர்கள் எதற்காக தானத்தில் சிறந்தது அன்னதானம் என்று சொல்வார்கள் என்றால் மனிதனை பொறுத்த அளவில் நாம் எதை கொடுத்தாலும் சரி இன்னும் 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 நமக்கு கிடைக்காத என்ற எண்ணம் இருக்கும் ஆனால் அன்னதானத்தை பொறுத்தெல்லாம் பசியோடு இருப்பவனுக்கு அவன் வயிறு நிறைந்து விட்டவன் தான் அவன் சொல்லுவது போதும் என்று மட்டுமல்ல 
இந்த வயலா எனக்கு அடித்த உங்களுடைய குடும்பம் நன்றாக இருக்கும் என்று வயலார வாழ்க்கை வாழ்க்கை அது நமக்கு மிகப்பெரிய புண்ணியம் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் நான் சொன்னது போல நிச்சயமாக நம்முடைய தர்மராஜ் அழகாக சொன்னார் அதாவது நீர் நிலம் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இந்த ஐந்தும் இல்லை என்றால் இந்த உலக இல்லை என்பது உண்மை அதனால்தான் அதாவது அந்த ஐந்து பரம்பரை அதாவது ஐந்தையும் ஆழ்வு யார் என்றால் சிவபெருமான் என்று சொன்னார்கள் ஏனென்றால் முத்தேவர்கள் முதல் தேவர் என்கிற காரணத்தினால சிவபாரம்பரம் ஐந்து அதாவது இந்த ஐந்து ஸ்தலங்களிலும் அவருக்கு கோயில் இருக்கிறது என்பது நான் எல்லோரும் அறிந்த ஒன்று ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாங்கள்லாம் சொல்லுவது இனிமா இயக்கத்திற்கும் காரணத்தினால் சொல்வது என்னவென்றால் நீங்கள் உயிருடன் இருக்கும் பொழுது ரத்தத்தை தானம் செய்யுங்கள் நீங்கள் மறைந்த பிறகு உங்கள் கண்களை தானம் செய்யுங்கள் என்று சொல்லியோம் ஏனென்றால் ஒரு மனிதன் அதாவது அவனுக்கு வந்து எதேனும் அறுவை சிகிச்சை என்றாலோ இல்லை என்றால் அடிபட்டு பத்தி ஏற்பட்டு சூழ்நிலை வந்தாலோ அவனுடைய ரத்தமானது மிகப்பெரிய இழப்பை ஏற்படும் பொழுது அவன் உடனடியாக தேவை என்றால் அவனுக்கு ரத்தம் தேவை ரத்தத்தை பொறுத்தளவில் அவர் நிச்சயமாக மனிதனுடைய ரத்தத்தை தான் ஏற்ற முடியும் வேறொரு மிருகத்தினுடைய பறவையின் ரத்தத்தை ஏற்ற முடியாது ஆனால் அந்த ரத்தத்தை பொறுத்தளவில் எங்கு அதற்காக வேறொரு கண்டுபிடித்து விட்டார்களா அப்படிப்படியாது இல்லை விஞ்ஞானம் என்ன வளர்ந்தாலும் மனிதன் தானம் செய்தால்தான் அவனுக்கு என்ன குரூப் இருக்கு அதை பிரித்து ஏற்றுவார்கள் அதாவது படத்தில் வருவது போல ஒருவர் தானம் செய்வார் அது இன்னொரு ஏரிகள் அவ்வாறு அல்ல தானம் செய்ததை பாசு செய்து நான்காக பிரித்து என்ன பிரிவு அதை தான் கொடுப்பார்கள் இது போன்று குழுக்கு மட்சத்தில் பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த நாம் ரத்தத்தை தானம் செய்தாலும் சரி செய்யவில்லை என்றாலும் சரி சரியாக மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை அவள் இயற்கையாகவே அந்த அணுக்கள் அணிந்துவிடும் ஆனால் தொடர்ச்சியாக யார் ஒருவர் தானம் செய்கிறார்கள் ரத்த தானம் செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இருதய அறிதிருதய நோயை வராது என்பது விஞ்ஞானத்தின் கண்டுபிடிப்பு ஆகையால் நாம் உயிர்கள் இருக்கும் வரை அதனால் எத்தனையோ உயிர்களை நாம் காப்பாற்ற முடியும் அதோடு மட்டுமல்ல இறந்த பெறும் நம்முடைய கண்ணானது மண்ணோடு மண்ணாக மக்க போகிறது இல்லை என்றால் நெருப்பு இறையாக போகிறது என்றால் அறிந்த ஒன்று ஆனால் அந்த கண்ணானது சரியாக பார்த்தீர்கள் ஏனால் ஆறு மணி நேரம் உயிரோடு இருக்கும் கண் அதை நாம் சரியாக அதாவது கண்ணுடைய கண் மருத்துவனை சொல்லிவிட்டால் அவர்கள் வந்து சரியாக பதினைந்து நிமிடங்கள் கண்ணுடைய பா அதாவது கண் பாப்பா என்று சொல்லக்கூடிய எடுத்து இன்னும் இரண்டு பேருக்கு நாற்பத்தி மணி நேரம் பொறுத்து விட்டால் கண் தெரியாத உலகை காணக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் ஆகினால் தான் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ரத்தத்தையும் இறந்தவர் கண்ணையும் தானம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லுவோம் ஆனால் நிச்சயமாக இவர்களை பொறுத்தளவில் உயிர் வாழ்வது முக்கியமாக தேவை என்றால் தண்ணீர் தண்ணீருக்கு முக்கியத்துவம் கொண்டு செய்து வருகிறார்கள் தண்ணீரோடு மட்டுமல்ல இங்கு பா கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட பொழுது பல நிகழ்ச்சிகளுக்கு கிரகமாகத்துடைய நிர்வாகிகள் என்ன அழைத்தார்கள் தேடி தேடி சென்றார்கள் மக்கள் வெளியே வர பயந்த காலத்தில் இவர்கள் துணிவோடு வந்தார்கள் துணிவோடு மூட்டை மூட்டையாக லாரி லாரி எங்கெங்கெல்லாம் மக்களுக்கு தேவையோ அங்கெல்லாம் அவர்களுக்கு அரிசி கொடுத்தார்கள் பருப்பு கொடுத்தார்கள் எண்ணெய் கொடுத்தார்கள் என்று வாழ வைத்தார்கள் அதனால தான் இன்று கிரகம்பாக்கம் நாடா சங்கத்தை பொறுத்தவரை இந்த பகுதியில் அத்தனை பேருக்கும் தெரிந்த ஒரு சொந்தமாக இருக்கு காரணத்தினால் அவர்களுடைய சேவையின் மூலமாக தான் இந்த சேவையை பெற இன்னும் அவர்கள் தொடர வேண்டும் இன்னும் வளர வேண்டும் என்னுடைய முயற்சிக்கு உண்மையில் நாங்கள் எந்த காலத்திலும் உறுதுணையாக இருப்பதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை ஆகையால் இந்த உங்களுடைய நிகழ்வு உண்மையில் இந்த பகுதி வாழ் மக்களுக்கு அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஜாதி மத பேதமின்றி கொடுக்கும் ஒரு செயல் ஆகையால் உங்களுடைய செயல் கிட்டத்தட்ட எவ்வாறு என்றால் அதாவது இறைவனுக்கு நீங்கள் கடன் கொடுத்தது போல் அதாவது தைவலி வாசம் கொண்டு ஏழைக்கு இறங்குபவன் இறைவனுக்கு கடன் கொடுக்கிறார் நீங்கள் கடை இறங்குவதல்ல தண்ணீர் கொடுத்து உயிரே குடிக்கல ஆனால் நிச்சயமாக இறைவன் உங்கள் இருப்பான் உங்களுடைய பணி இன்னும் சிறக்க வேண்டும் வளர வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்